Voy ahora a dibujar, voy ahora a crear una caja y con esta caja voy a ocultar la placa Arduino y los servomotores. Con esta caja lo que quiero es eh, dibujar, trabajar con el sensor de ultrasonidos. Este sensor de, de sensor de ultrasonidos tiene 45 milímetros en el eje Y sería, así que 45 milímetros de altura en Z tiene 20 milímetros y de profundidad es una plaquita, tiene un milímetro. Un milímetro. Tiene exactamente estas proporciones. Lo voy a poner de momento en 0, 0, 0. Además, sabemos que montados en, en esta pequeña plaquita están estos dos cilindros que miden 1.5 de diámetro. Por tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a crear, una, voy a crear un cilindro que va a tener en X 1.5 eh, centímetros, en Y 1.5 centímetros y en Z, en Z va a tener, lo estoy midiendo, 12 milímetros. Así que 12 milímetros. ¿Dónde está este cilindro? Pues está aquí arriba, lo muevo a 0, 0, 0. Y por tanto, vamos a ver ahora, aquí lo tenemos, ahora lo quiero girar sobre el eje Y 90 grados. Lo quiero mover hacia adelante, exactamente, exactamente, vamos a verlo, 6.5 milímetros. Y lo quiero desplazar ahora aproximadamente a esta posición. Pero tú dirás, aproximadamente no, yo quiero precisión. Pues yo te digo que lo vas a mover, déjame que lo estoy midiendo, a 1.4. A 1.4 centímetros. Y eso parece correcto. Bien, eh, una vez más, bueno, en este caso voy a duplicarlo. Lo muevo ahora a menos 1.4 centímetros. Con lo cual ahí tengo los, eh, los volúmenes principales con precisión de este sensor de infrarrojos, así que de ultrasonidos quería decir. Así que selecciono los tres elementos, el último de ellos la placa, hago control J y los tres se me unen en un objeto que se llama cube. Pues no se debe llamar cube, sino que se debe llamar sensor ultrasonidos. Si sacamos ahora los tres objetos, veremos cómo tengo la placa Arduino y tengo el servomotor. Así que, bueno, sería ya un buen momento para empezar a mover estos componentes. La cuestión está en que ahora los estoy moviendo a ojo porque no me importa demasiado. Evidentemente me ha importado la precisión en el volumen, eso está clarísimo. Pero no me importa ahora demasiado su posición dentro del ensamblaje porque la posición también va a depender de, el, de todo aquello que yo voy a modelar a partir de ahora. Bien, tengo por tanto estos elementos y ahora lo que quiero es eh, diseñar, lo que quiero es reservar, mejor dicho, un cierto espacio para las baterías. Pero ¿sabes qué? No sé cuántas baterías voy a poner, no sé qué tamaño de pila voy a poner, no sé cuántas de ellas voy a poner. Así que lo que voy a hacer es poner un cubo y decir, bueno, vamos a ver pues cuántos centímetros podría tener. Vamos a verlo. Pues digamos que tendría, por ejemplo, 7 centímetros, 7 centímetros en X. Vamos a decir 7 centímetros en Y. Vamos a decir 3 centímetros en Z. Y esto debe estar en 0, 0, 0. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Ah, aquí estás. Con lo cual ahora muevo esto hacia adelante y de hecho incluso, ¿por qué no? Lo puedo mover hacia el lado. Vemos que, por tanto, incluso puedo decirle más tamaño. 
vamos a ver, si sacamos el, el portapilas que teníamos antes, pues veremos que incluso podemos hacer que ocupe más tamaño. Así que este es uno de esos casos donde digo que quiero un diseño abierto y por tanto en X voy a decirle que tenga, por ejemplo, 9 centímetros. Algo que prácticamente más adelante le pueda decir que le ponga el número de pilas que le ponga, pues, eh, pues serán suficientes. ¿no? Así que de hecho en este caso incluso lo que voy a hacer es eh, coger una pila doble A, medirla y multiplicarla por 8. No creo que me hagan falta más de 8 pilas. Por tanto, un momento, voy a por una pila y ahora vuelvo.